నమస్కారం నేను మీ కస్తూరిని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ట్రీ మీడియా కానీ మీకు ఇప్పుడు అన్నారు చూసారా ఆ సీనియర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రోజా గారు మీనా గారు ఈ వీళ్ళు సో ఈ మధ్య జనరేషన్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ గుడ్ సూపర్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ డెఫినెట్ సంగవి అందరూ సేమ్ సో ఈ ఈ టైంలో మీకు అవకాశాలకు సంబంధించి ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగల మాక్సిమం అవకాశాలు వచ్చాయి ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఆల్రెడీ వాళ్ళే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అది చాలా జరిగింది అలా అవునా మాకు వస్తుంది నేను చేయాల్సిన మూవీ వేరే వాళ్ళు చేస్తారు ఆమెని చేసింది ఒక మూవీ ఆమెని నేను ఫ్రెండ్స్ నేను చేయాల్సిన మూవీ తను చేస్తుంది వేరే ఒక అమ్మాయికి వచ్చిన మూవీ నేను చేశాను అలా అవుతుంది అది కాంపిటీషనే అవుతుంది చాలా మంది మూవీస్ సౌందర్య గారు టాప్ లో ఉన్నారు అప్పుడు ఇక్కడ రైట్ సౌందర్య గారు టాప్ లో ఉన్న పీరియడ్ అది అలా అవుతుంది ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ మాక్సిమం తమిళే కదా ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ కూడా కొంతమంది వేరే వాళ్ళు చేశారు ఓకే ఓకే మనం చేయలేకపోయిన మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఊహా ఊహా చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఆమె అయితే నేను చేయాల్సిన మూవీ అది నేను చేయలేకపోయాను ఓకే బట్ దానికోసం అయ్యో చేయలేకపోయానే అనే ఒక ఒక మూలలో బాధ ఉంటుంది కానీ కుళ్ళు ఉంటుంది బికాస్ అది we were like that hit pair ga cheppukovalanukunte edandi mee combination hit pair ante naaku tamil lo ne ikka movies chesanu kabatti akkada prabhu garu tho naaku three movies back to back hits so adi oka hit pair satyaraj garu ayan tho kuda biggest hit ikkada telugu lo aithe meeru hit pair antara emo gaani naakaithe favorite hero nagarjuna మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి కదా రెండు 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 సినిమాలు అన్నమయ్య అన్నమయ్య ఫస్ట్ తర్వాత ఆకాశ్ వీధులు మై మై చైల్డ్హుడ్ క్రష్ సో అప్పుడే బ్రేక్ గీతాంజలి మూవీ వచ్చింది కదా అప్పుడంతా మేము స్కూల్ లో చదివే వాళ్ళం అప్పటి నుంచి క్రష్ నాగార్జున గారు ఓకే ఫస్ట్ టైం షూటింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు అమ్మా నేనే వెళ్తానమ్మా అని చెప్పే మూవీ ఏంటంటే అన్నమయ్య అన్నమయ్య అమ్మా నువ్వు యూ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ తమ్ముడు మా ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అని వెళ్ళి వచ్చాను స్కూల్ షూటింగ్ మోహన్ బాబు గారు కాంబినేషన్ ఉన్నారు అవును తర్వాత రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు కాంబినేషన్ లో ఉన్నారు వినోద్ గారు వినోద్ కుమార్ గారు కాంబినేషన్ లో ఉన్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కాంబినేషన్ లో ఉన్నారు కానీ చిరంజీవి గారు కాంబినేషన్ లేరు వెంకటేష్ గారు కాంబినేషన్ పడలేదు మీకు అంతే కదా అట్లా అంతే బాలకృష్ణ గారు చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు కాంబినేషన్స్ రాదా వచ్చింది వెంకటేష్ గారితో ఒక మూవీ వచ్చింది లక్ష్మి అని అనుకుంటున్నా లక్ష్మి అని ఒక ఒక మూవీ వచ్చింది నయనతారా చేసింది అది వచ్చింది అలా సమ్టైమ్స్ వీ విల్ హ్యావ్ హిట్ మిస్సెస్ ఓకే బాధ ఉంటుంది ఏం చేయాలి మెగాస్టార్ గారి కూడా వచ్చింది అయితే లేదు చిరంజీవి గారితో నేను చిలక్కోటుడు చేస్తున్నప్పుడు జగపతి బాబు నేను చిలక్కోటుడు చేస్తున్నప్పుడు నాకు చిరంజీవి గారితో హిట్లర్ మూవీ వచ్చింది కానీ చెల్లి వేషం ఓకే తర్వాత అది మోహిని చేసింది బికాస్ నేను ఆల్రెడీ అప్పుడు ఆల్రెడీ అబ్రాడ్ లో షూటింగ్ లో ఉన్న ఎడిటర్ మోహన్ గారు మూవీ అది తర్వాత తర్వాత కూడా చిరంజీవి గారితోనే ఎడిటర్ మోహన్ గారు మూవీతోనే చేశాను గాడ్ ఫాదర్ లో చేశాను కదా చేశాను బట్ అది చెల్లి క్యారెక్టర్ వచ్చింది అప్పుడు నేను అది మంచి క్యారెక్టర్ సూపర్ క్యారెక్టర్ చేయాల్సిందే బట్ కుడన్ డూ చాలా మంది అలా కిల్లర్ అని ఒక మూవీ అన్నమయ్య ముందు నాకు కిల్లర్ అని మూవీకి ఆడిషన్ చేశారు ఫాసిల్ గారు నాకు మనీ పెట్టుకున్నారు అలా అవుతాయి మంచి మంచి సినిమాలు మీరు చదువుతాయి కిల్లరు ఇంకా అట్లాంటి సినిమాలు పెద్ద అంత ఎందుకు రవి తేజ గారు రవి తేజ గారి ఫస్ట్ హీరోయిన్ నేను త్రీ డేస్ వర్క్ చేశాను సింధూరం మూవీలో సింధూరంలో తర్వాత ఆ మూవీ కొంచెం ఆగింది కొంచెం డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చింది ఓకే నన్ను చెప్పకుండా తీసి పారేశారు కృష్ణవంశీ గారు అవునా 
ఇప్పుడు వరకు రవితేజ గారు చెప్తారు మై ఫస్ట్ హీరోయిన్ మై ఫస్ట్ హీరో ఫస్ట్ హీరోయిన్ అంటా ఉంటారు ఓకే అలా ఉంటాయి డాన్సింగ్ చేశారు గా డాన్సింగ్ చేశారు డాన్సింగ్ చేశారు ఓకే సో అలా ఉంటాయి బట్ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ లాంగ్వేजेस కూడా ప్రతి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారు జనరల్ గా హీరోయిన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని సినిమాలు చేసినా గానీ తెలుగు రాదు అటు పోని కన్నడకి వెళ్తే కన్నడకు సంబంధించి రాదు కానీ మీరు ఏ ఏ లాంగ్వేజ్ చూసినా కానీ మాక్సిమం మాట్లాడుతున్నారు అదొక ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటా మీకు కదా ఇంట్రెస్ట్ గిఫ్ట్ అనుకోవచ్చు వన్స్ నిప్పురవ టైంలోనే వైజాగ్ లో షూటింగ్ జరిగింది అప్పుడు లక్ష్మి గారు కాంబినేషన్ నాకు ఓకే సో ఇద్దరు కలిసి ట్రైన్ లో డే అంతా జర్నీ చెన్నై టు వైజాగ్ ఔరామేల్లో అప్పుడు లక్ష్మి గారు మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు నేను మా మదరు అలా చూస్తూ ఉండిపోయాము అప్పుడు నా నేను అనుకున్న లక్ష్మి గారు లాగా లాంగ్వేజెస్ అంతా మేమే నేర్చుకోవాలి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా డబ్బింగ్ మేమే చెప్పుకోవాలి అని అప్పుడు నేను నిర్ణయించుకున్నా ఓకే సో లక్ష్మి గారు లాగా ఆ హైట్ నేను స్కేల్ చేశానా అనేది తెలియదు కానీ ఆ టాలెంట్ మాత్రం నేను పెంచుకున్నా అంటే ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ చూసుకుంటే డైరెక్టర్స్ ఎవరున్నారండి మీకు రిపీటెడ్గా ఇచ్చిన వాళ్ళు పి బాసు గారు కోటి రామకృష్ణ గారు కోటి రామకృష్ణ గారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఏమున్నాయండి గ్యాంగ్ వార్ అని ఒక మూవీ చేసాం వినోద్ కుమార్ గారు తర్వాత గాడ్ ఫాదర్ చేసాం ఓకే ఓకే నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకో మూవీ కూడా నన్ను అడిగారు అమ్మూరు తర్వాత ఒక మూవీ సేమ్ దేవి అని అనుకుంటున్నా ప్రేమ గారు చేశారు అది ఫస్ట్ నేను చేయాల్సిన మూవీ అది డేట్ ప్రాబ్లం వల్ల అనిపోయింది మిగతా హీరోయిన్స్ తో కంపారిజన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ హీరోయిన్స్ జోన్ లోకి నేను వెళ్ళలేదే అనే డిసప్పాయింట్ ఏమన్నా మీకు నా క్యారెక్టర్ కి అలా ఏం కాదండి ఎందుకంటే నేను చాలా ఓపెన్ గా మాట్లాడవచ్చు చాలా అది ఆ విషయంలో నో డౌట్ అదే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక యుఎస్పి ఉంటుంది ఎస్ ఐ ఫీల్ మెరుపు కళలు చేయలేకపోయాను కాజల్ చేసింది అంటే ఇప్పుడు కాజల్ చేసింది నేను చేయలేకపోయాను మిస్ ఇండియాలో ఐశ్వర్య రాయ్ గెలిచింది నేను ఫైనలిస్ట్ సుష్మిత సేన ఐశ్వర్య రాయ్ గెలిచారు నేను ఫైనలిస్ట్ అదే ఒక మంచి విషయమే కానీ వీఆర్ నాట్ ద విన్నర్స్ అంటే అలా ఇక్కడ ఉండిపోయాము ఇదే మా మా లెవెల్ అని అలా అనుకునే క్యారెక్టర్ కాదు నేను మనకి ఇది వచ్చింది మనం వచ్చిందిలో వచ్చినందులో మనం బెస్ట్ అవర్ బెస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ కర్మణ్యవాది కారశ్చ మా పలేతు కదాచన కదా సో మా పని మనం చెయ్యాలి టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎబిలిటీ అవర్ టైం విల్ కమ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ చాలా పొరపాట్లు చేశాను నేను ఐ హ్యావ్ డన్ మెనీ మిస్టేక్స్ అయ్యో ఈ మూవీ నేను చేయలే చేయలేదే చేయలేకపోయానే అని చాలా ఫీల్ అయ్యాను బట్ ఆఫ్టర్ దట్ లైఫ్ గోస్ ఆన్ ఇది చేసి ఉంటే ఆ ఒక్కటి అడుగకు అని ఒక మూవీ అదే రంబాకి ఫస్ట్ మూవీ నా ఏవిఎం శరణన్ గారు నన్ను పిలిచి మా మదర్ ని పిలిచి ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఆయనకి నేనంటే చాలా ఇష్టం చాలా మంచి అమ్మాయి బాగా ఉంది అందంగా ఉంది అని చెప్పి పిలిచి మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే అమ్మ విఆర్ ఏవిఎం అంటే ఎవరు అందరూ బల్ట్ చేసి వీ విల్ గో అండ్ డూ కదా మనకి చెయ్యాలని ఉంటుంది ఇది చేస్తున్నాం ఈ మూవీ మీకు ఏ విషయంలో లోటు ఉండదు ఒకే ఒక విషయం ఈ మూవీలో హీరోయిన్ కి ఒకే పని ఉంది అది గ్లామర్ చూపించడం మీరు చూపించ చూపిస్తారా అని డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు ఇప్పుడు అలా కాకుండా నార్మల్ గా మమ్మల్ని సైన్ చేసి ఉంటే చేసి ఉంటానో ఏమో నాకు తెలీదు ఇలా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా అడిగితే భయపడిపోయాము అయ్యో ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఉంటుందో ఏమో ఇంత ఓపెన్ గా ఫస్ట్ మీటింగ్ లోనే మీరు చూపిస్తారా లేదా అని అడుగుతున్నారు అంటే ఏమో మరి సారీ సార్ అంత కంఫర్ట్ ఉండదు మాకు అని చెప్పి మేము వచ్చేసాం తర్వాత మూవీ చూస్తే అట్లా ఏం లేదు నేను ఏదో అని అనుకుని ఏదో పెద్ద భూతం అని అనుకుని భయపడిపోయాము వెనక సైన్ చేయలే రంబా చేసింది సో నేను నాకు తర్వాత ఎప్పుడు నన్ను చూస్తే శరణ్ గారు 
రంబా ఉన్న చోట్ల నువ్వు ఉండాల్సిందే అని ఎప్పుడు చెప్పేవాడు ఏం చేయాలండి అంటే రంబా కూడా మంచి అమ్మాయే కదా ఉంది కదా షీస్ డిజర్వ్ హర్ సక్సెస్ కదా ఎందుకు అది చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు అదంతా అయిందా మా మై జనరేషన్ వాస్ నైంటీస్ హీరోయిన్స్ అంతా అయిందా ఇప్పుడు రంబా తెలుగులో అయితే టాప్ హీరోయిన్ ఈ రోజు షీస్ అ వికీపీడియా ఎంట్రీ యూట్యూబ్ లో ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ కి హోస్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఆ టైంలో ఇంకో టాప్ హీరోయిన్ చెప్పండి ఇక్కడ రోజా గారు రోజా గారు ట్రాజెక్టరీ వేరే టైప్ లో సో ఎందుకు అది చెప్తున్నానంటే ఒక్కొక్కరు భానుప్రియ గారు అయినా గౌతమి గారు అయినా వేరే టైప్ లో పోయా సో సిమ్రన్ తీసుకోండి బిగ్గెస్ట్ హీరోయిన్ అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు క్వైట్ అయిపోయింది కొంచెం క్వైట్ అయిపోయింది అందరికీ ఒక క్వైట్ పీరియడ్ వస్తుంది నాట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ కెరియర్ లైక్ కంటిన్యూస్ కెరియర్ లైక్ రమ్యా కృష్ణ గారు అది ఎక్సెప్షన్ రమ్యా కృష్ణ గారికి గ్యాప్ వేయలేదు రైట్ చేస్తుంది 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 ఇంకా బెటర్ బెటర్ నీలాంబరి వచ్చిందా ఓకే లైఫ్ టైమ్ లో రమ్యా కృష్ణ గారికి నీలాంబరి ఒకటే వచ్చింది అని మనం అనుకునే ఆ టైంలో శివగామి చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూనో షీఈస్ కంటిన్యూస్లీ యాక్టింగ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉన్నారు రమ్యా కృష్ణ గారు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ కంటిన్యూస్ గ్యాప్ లేకుండా యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు మిగతా అందరికీ మాక్సిమం చెప్తున్నా గ్యాప్స్ వస్తాయి కాపురం చేయడానికి వెళ్ళిపోతాము అది కూడా చేయాలి కదా అండి ఇప్పుడు నేను నటిస్తూ ఉండాలి నటిస్తూ ఉండాలి అని మనం అనుకుని ఉంటే నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో దొరికిన ఆ సంతోషాలు ఆ చిన్ని చిన్ని అనుభవాలు దొరకవు కదా ఇప్పుడు నాకు దమ్ము లేదు నాకు ఇప్పుడు కొంచెం సీనియర్ అయిపోయాను ఇప్పుడైతే నేను కొండెక్కడానికి నాకు దమ్ము ఉండదు కదా అది కూడా అప్పుడు చేసేయాలి కదా అంటే ఏ టైంలో చేయాలి ఆ టైం చేసే కరెక్ట్ చేసిన చేసే విషయాలు చేసే టైంలో చేస్తేనే విలువ కరెక్ట్ సో అలాంటి ఒక మైండ్ సెట్ నాకు ఉంది సో సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ త్రీ నేను సినిమాలో సరదాగా నటించాను హ్యాపీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి కాపురం చేశాను అది కూడా హ్యాపీ మళ్ళీ ఇప్పుడు పిల్లలు పెరిగిపోయారు మళ్ళీ వచ్చాను బిగ్గెస్ట్ హిట్ సీరియల్లో కంబ్యాక్ ఇచ్చాను అది కూడా హ్యాపీ అంతే పాలిటిక్స్ లో స్లోలీ ఎదుగుతున్నాను అలా మీరు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గ్యాప్ కూడా మీకు ఇక్కడే బిగుతా ఉంది సినిమా మీదే అయితే మళ్ళీ మేము రిటర్న్ రావాలి అని లేదు లేదు అలా అట్లా కాదు అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళం నేను నా పార్ట్నర్ కలిసి ఆల్ మూవీస్ ఆల్ మూవీస్ ఇంకా చాందిని చౌక్ అక్షయ్ కుమార్ మూవీ అది చాందిని చౌక్ టు చైనా అది సో మెనీ మూవీస్ విడ్ ఇన్ హిందీ సో మెనీ మూవీస్ విడ్ ఇన్ తెలుగు బాహుబలి మగధీరాజ్ బా చాలా చేసాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసాం ఓకే తమిళ్ అయితే చాలా సో అది ఒక కనెక్షన్ ఉంది బట్ అదర్వైజ్ ఓన్లీ హ్యాపీలీ ఎంజాయింగ్ లైఫ్ రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సినిమానే వచ్చింది మళ్ళీ తెలుగులో డాన్ సీను తమిళ్లో తమిళ్ పడం అని ఒక పెద్ద హిట్ సో నాకు మా అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత మా అమ్మాయికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అప్పుడు వచ్చి ఒక ఐటమ్ నంబర్ చేశాను అది వైరల్ అయిపోయి అది సెన్సేషన్ అయిపోయి అందరూ ఐటమ్ నంబర్ చేయి ఐటమ్ నంబర్ చేయి అని వచ్చారు ఇప్పుడు వరకు నాకు తమిళ్లో గ్లామర్ ఇమేజే ఉంది తెలుగులో హోమ్లీ ఇమేజే ఉంది అలా అయింది సో నవ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అగైన్ నవ్ ఏజ్ కి తగ్గినట్టు ఐఎమ్ డూయింగ్ మంచి రోల్స్ సపోర్టింగ్ అని కాదు స్టిల్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు శంకర్ గారితో చేసే వారు గాంధీ కృష్ణ గారు ఒక మూవీ చేస్తున్నారు దాంట్లో ఐఎమ్ హీరోయిన్ బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ హౌ స్టోరీ ఓరియంటెడ్ అంతేగా అదే సబ్జెక్ట్ సంబంధించింది లేడీ ఓరియంటెడ్ అయ్యింది దాంట్లో ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ఆ ముగ్గురు హీరోయిన్స్ కి టైమ్ లాబ్సెస్ ఉంటాయి సో ఐ విల్ బి దల్ గా చూస్తే ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఎవరు లేరు సపోర్ట్ 